பசுந்த தீவன மகசூல் இரவை நிலங்களில் ஒரு ஹெக்டேருக்கு எண்பது முதல் நூறு டன்களும் மானாவரி நிலங்களில் ஒரு ஹெக்டேருக்கு நாற்பது டன்களும் கிடைக்கும் இரண்டு வருடத்திற்கு ஒரு முறை பத்து சென்டிமீட்டர் உயரத்திற்கு வெட்டிவிட வேண்டும் புதிய சவுண்டல் சாகுபடி முறைகள் சவுண்டலை போன்றதே இந்த ரகம் தத்துப்பூச்சி எதிர்ப்பு திறன் கொண்டது ஊறுகாய் புல் காற்று புகாத இடத்தில் பசுந் தீவனத்தை பல வேதியியல் மாற்றங்களுக்கு உட்படுத்திய பின் கிடைக்கும் தீவனமாகும் இதை தயாரிக்க துளையில்லா தண்டை கொண்ட தீவனப்பெயர்கள் மிகவும் சிறந்தது ஊறுகாய் புல் தயாரிக்க தீவனப்பெயர்களின் ஈரத்தன்மை அதிகமாகவோ அல்லது குறைந்த அளவோ இருக்கக்கூடாது அதாவது ஈரத்தன்மை எழுபது முதல் எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் இருக்கும் பொழுது அறுவடை செய்ய வேண்டும் தயாரிக்கும் முறைகள் மழை நாட்களில் தயாரிக்கக்கூடாது தக்க பருவத்தில் அதாவது ஈரத்தன்மை எழுபது முதல் எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் இருக்கும் பொழுது அறுவடை செய்ய வேண்டும் அறுவடை செய்த பின்பு வயலிலேயே உலர்த்த வேண்டும் நான்கு அல்லது ஐந்து சென்டிமீட்டர் நீளமுள்ள துண்டுகளாக உலர்ந்த தீவனத்தை வெட்ட வேண்டும் ஊறுகாய் புல் தயாரிப்பதற்கென்ற சிமெண்ட் தொட்டையில் அல்லது மரத்தினாலான பாத்திரத்தில் வெட்டிய தீவனத்தை அடுக்கடுக்காக நிரப்ப வேண்டும் பதினைந்து சென்டிமீட்டர் உயரத்திற்கு வெட்டிய தீவனப்பெயரை நிரப்பி அதன் மீது வெள்ளப்பாகு மற்றும் சாப்பாட்டு உப்பு ஒரு சதவீதம் தெளிக்க வேண்டும் பின்பு நிரப்பிய தீவனப்பெயரின் இடையே இருக்கும் காற்று முழுவதையும் இயந்திரத்தின் மூலமாகவோ அல்லது வேலையாட்கள் கொண்டு மிதித்தோ வெளியேற்றுவது மிகவும் அவசியம் அதன் பின் முதலாவது அடுக்கு நிரம்பியது போலவே மற்ற அடுக்குகளையும் ஊறுகாய் புல் தயாரிக்கும் தொட்டியில் நிரப்ப வேண்டும் ஒவ்வொரு அடுக்கையும் மிதித்து காற்றை வெளியேற்றுவது மிக மிக முக்கியம் தொட்டியை நிரப்பியவுடன் பாலித்தீன் பேப்பரை விரித்து அதன் மேல் மண்ணை கொட்டி காற்று புகாமல் பூச வேண்டும் மழைநீர் தொட்டியில் படாமல் இருக்க கூரை அமைத்தல் அவசியம் இடையிடையே பூசிய மண்ணில் விரிசல் ஏற்பட்டு காற்று உள்ளே புகாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் ஊறுகாய் புல் தயாரிக்கும் போது தானிய வகை அல்லது புல்வகை தீவன பயிர்களுடன் பயர் வகை தீவன பயிரையும் மூன்றுக்கு ஒன்று என்ற விகிதத்தில் கலந்து தயாரிப்பதன் மூலம் அதன் சத்தின் அளவை அதிகரிக்கலாம்